మహారాష్ట్ర రాజకీయం దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తిని రేపింది నాలుగు కీలక పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ ఎవరూ మిత్రపక్ష మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయలేకపోయారు చివరకు అనూహ్యంగా పాలనా పగ్గాలు రాష్టపతి చేతికి చేరాయి నిజానికి మహారాష్టలో వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ లాంటి నేత ఉండి ఉంటే సీన్ వేరేలా ఉండేదంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట విభజనకు ముందు అసెంబ్లీ సీట్ల సంఖ్యాపరంగా మహారాష్ట కంటే మన రాష్టం పెద్దదే దాదాపు రెండు వందల తొంభై నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండేవి మహారాష్టకు ఉన్నది రెండు వందల ఎనబై ఎనిమిది స్థానాలు మాత్రమే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎప్పుడూ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు కాలేదు అయితే కాంగ్రెస్ లేదంటే టీడీపీఏ ఎక్కువ కాలం కాంగ్రెస్ పరిపాలించగా ఆ తర్వాత టీడీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని పాలించింది కానీ రాష్ట్ర విభజనతో ఏపీ అసెంబ్లీ సీట్ల సంఖ్య నూట డెబ్బై ఐదుకు పడిపోయింది తెలంగాణకు నూట పంతొమ్మిది స్థానాలు దక్కాయి రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కూడా మహారాష్ట్ర తరహాలో ఏపీలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏమీ ఏర్పాటు కాలేదు టీడీపీ వైసీపీఏ ప్రధానంగా తలపడ్డాయి రెండు పేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో వైసీపీకి అరవై ఏడు సీట్లు రాగా వంద సీట్లపై చీలుకు స్థానాల్లో టీడీపీ బీజేపీ కూటమి గెలుపొందింది కూటమిలో పోటీ చేశారు కాబట్టి ఇద్దరు టీడీపీ ఎంపీలను కేంద్ర కేబినెట్ లో బీజేపీ కలుపుకోగా ఇక్కడ రాష్ట కేబినెట్ లో ఇద్దరు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను కలుపుకున్నారు చంద్రబాబు ఓటమితో కుంగిపోని వైఎస్ జగన్ ప్రజల్లోని మరింత బలంగా పెళ్లారు సుదీర్ఘ పాదయాత్ర చేసి ప్రజల కష్ట సుఖాలను తెలుసుకున్నారు తాను గెలిస్తే ప్రజలకు ఏం చేస్తానో అనే విషయాన్ని నవరత్నాలు అనే పథకాల ద్వారా స్పష్టం చేశారు ప్రతి వర్గాన్ని ఆకట్టుకునేలా నవరత్నాలను డిజైన్ చేశారు తనకు ఇరవైకి పైగా ఎంపీ స్థానాలిస్తే కేంద్రం మెడలు వంచైనా సరే ప్రత్యేక హోదా తెస్తానని హామీ ఇచ్చారు దీంతో చరిత్రలో మరెవ్వరికీ రానంత మెజారిటీని కట్టబెట్టారు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలకు గాను నూట యాభై ఒక్క స్థానాల్లో వైసీపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు టీడీపీ కేవలం ఇరవై మూడు స్థానాలే దక్కగా జనసేన ఒక్కటంటే ఒక్కటే సీటును దక్కించుకుంది నిజానికి వైఎస్ జగన్ ప్లేస్ లో మరే నేత ఉన్నా అంతగా తట్టుకుని నిలబడేవారు కాదేమో అనేది కాదని లేని సత్యం మహారాష్టలో జగన్ లాంటి లక్షణాలు ఉన్న నేత ఉంటే అసలు అక్కడ సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి ఛాన్స్ ఉండేది కాదంటారు రాజకీయ విశ్లేషకులు సింగిల్ గానే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు జరిగి ఉండేదంటున్నారు అంతేకాదు జగన్ రేంజ్ లో మహారాష్టలో ఏ పార్టీ ప్రజలను ఆకట్టుకోలేకపోయింది గత ఎన్నికల్లో అరవై మూడు స్థానాలు దక్కించుకున్న శివసేన ఏడు సీట్లు కోల్పోయి యాబై ఆరు సీట్లలో మాత్రమే గెలిచింది ఇక ఎన్సీపీ పన్నెండు స్థానాల్లో బలపడింది యాబై నాలుగు స్థానాల్లో గెలవగా కాంగ్రెస్ మాత్రం కేవలం రెండు స్థానాలు బలపడి నలభై నాలుగు స్థానాలు దక్కించుకుంది సో ఏ పార్టీకి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావలసిన నూట నలభై ఐదు సీట్ల మ్యాజిక్ ఫిగర్ సింగిల్ గా రాలేదు అదే ఏపీలో మాత్రం విపక్ష పార్టీలకు ఎలాంటి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా చరిత్రలో మరెవ్వరికి దక్కనంత మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి దేశంలోని ప్రభావవంతమైన రాజకీయ నేతగా వైఎస్ జగన్ నిలిచారు అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి కాదు అందుకే మహారాష్ట ఎన్నికల ఫలితాలు తదనంతర పరిణామాల నేపథ్యంలో వైసీపీ అధినేత ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పేరు తెరపైకి వచ్చింది వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి